Bon ben voilà, il est 7h54 et c'est euh, parti, euh, enfin c'est pas encore parti là, je me dirige vers le point de départ euh, pour ce Gravelman 120 en version gravel, euh, mais je crois qu'on a oublié un petit truc avant. Allez, générique Plein plein de monde hein, sur le départ du 120 et pour l'instant euh, la météo a l'air de se tenir. J'espère que ça va durer toute la journée. Il y en a qui ont mis des gros pneus. Il y a monsieur le traceur de, de ces maps, donc s'il y a des problèmes c'est pas moi. C'est rare mais c'est pas moi, c'est lui. Guérou, son surnom c'est Guérou. Donc merci d'être là, euh, c'est un tracé qui est normalement assez roulant. Là, un peu moins roulant, je pense. C'est le chef qui parle. Il va y avoir certainement un peu d'humidité. C'est parti Depuis quelques minutes, on est en train de sortir de Charlieu tranquillement. Bah pour l'instant, on est en peloton parce qu'on est tous partis en même temps. Mais je pense qu'il y en a qui vont accélérer et d'autres qui vont se perdre dans les côtes. Et c'est parti, il y en a qui accélèrent déjà. Alors, on vient de démarrer sur une première montée. La journée va être longue, très longue. Et le temps s'améliore pas. Des admiratrices, la petite église de Chandon, euh, là, là, ici, voilà, petite côte juste avant aussi, là, pression de faire que monter pour l'instant. Du coup, tes loyers, tu les prends pas, donc ton du prix, tu le prends pas, il est tout en, il est tout en réinvestissement, ça veut dire que tout le monde Là on a un petit peu de route, je vous cache pas que ça fait du bien. Pardon je tourne. Il y avait un petit peu de route, et ben, ça fait du bien quand ça devient roulant. Parce qu'on était sur du chemin en grimpette depuis ce matin et euh, ça casse les pattes. Et voilà, bah ça y est, ça c'est le, euh, le premier CP, euh, le premier checkpoint à 15 km. Il est euh, 9h18, donc ça fait 1h18 que je suis parti. Et donc, euh, bah, je ne suis pas rendu. On va pas se mentir, des fois ça grimpe, donc on pousse le vélo. Ouais. Même pas honte. Oh. <rire> Pousser, c'est la vie. Ouais, ça roule toujours. Il y a une petite pluie fine qui me tombe dessus et puis j'ai eu une merde. Mon GPS Garmin a planté. Et il m'a envoyé un message constamment pour me demander si je voulais arrêter, euh, arrêter le chemin. Euh, wow. Il y a des rafales devant quand même. Donc je tiens un peu mon guidon. Parce que là je suis sur un plateau. Euh, et donc il y a un peu de rafales. Alors... Euh, je suis pas dans les derniers, parce que j'ai encore des gens derrière moi, mais je pense que j'en suis pas loin. Je me suis arrêté pas mal pour résoudre ce problème de GPS. Fait chier quand même, Garmin, vous faites chier. Un appareil à ce prix-là qui plante au milieu d'une course, obligé de couper sa trace, de le redémarrer. C'est vraiment, vraiment pas cool, quoi. Je suis vraiment dégoûté là-dessus. 
Bref, euh, il reste encore 102 km et il est, euh, il est 10h29. Pour ainsi dire, j'ai pas avancé. Il y a des endroits, les passages sont un peu étroits. Du poil, il reste sans borne. On n'est pas rendu, on n'est pas rendu, on n'est pas rendu. Mais bon, le temps se calme, la pluie s'est calmée. Euh, donc c'est plutôt cool. Et là, ça va encore grimper. Bon, là, je crois que j'ai passé le CP2 euh, qui est à 29 km. Il est 11h30. Euh, c'est une catastrophe, ça n'avance pas. Euh, et puis de toute façon, j'ai même pas vu le CP2. Donc j'ai fait une photo là, euh, dans les environs. J'espère que ça marchera. Voilà, et puis on continue euh, sur ces petits chemins bucoliques. Il commence à faire froid, il fait 6 degrés. Euh, je commence un peu à me les cailler. Euh, mais bon, c'est comme ça. C'est le Gravelman et il reste encore euh, pas mal de kilomètres. Il nous reste 92 km. On n'est pas rendu, on n'est pas rendu, on n'est pas rendu. Je pense que je vais le dire euh, plein de fois euh, sur cette vidéo. Ça caille Ça caille, je suis mouillé, il fait froid. Je sais pas combien de kilomètres il me reste. C'est long, j'ai mal aux jambes. Voilà. <rire> J'en ai trouvé un petit hôtel avec un gros chauffage. Là, il pleut, là, on commence à être mouillé. C'est un peu relou. Il est midi... Midi 26. Encore 78 km à faire. Et euh, là, je me tape un petit coup de mou. Alors je me suis arrêté euh, pour bouffer un peu des conneries euh, que j'ai. Pas de boulangerie sur le chemin pour l'instant. Donc euh, pas de sandwich. Euh, je pense que ça va revenir. Ah, et puis il y a eu des côtes là qu'il a fallu monter à pied. Alors, en fait, euh, c'est très gadouilleux. Euh, mes pneus sont pas hyper cramponnés. Et euh, dans les montées, euh, bah, ça dérape trop. C'est impossible de monter. Donc, euh, donc obligé de pousser le vélo. Et ça bouffe pas mal d'énergie. Bon là ça roule un petit peu. Essayer de rattraper un peu de retard. Ah Pardon. Bon d'après ma... D'après ma copine... Je suis numéro 38 pour l'instant. Ce qui est plutôt pas trop mal. J'ai l'impression de me traîner comme un escargot. Mais a priori il y a pire que moi. Voilà, 59 km, ça y est. Ici c'est le CP05, le temps s'est un peu calmé, on a eu un petit peu de, un petit peu de ciel bleu qui est apparu. Et ça c'était plutôt sympa. Et voilà, bah je... A plus tard Et on va traverser euh, ici, euh, par la petite porte. CP06, le barrage de je sais pas quoi, 62 km, presque la moitié. J'ai plus de jambes. Et vous ça va Impeccable, nous on démarre. pour vous montrer on en chie on en chie oui mais c'est joli mon vélo est vraiment dégueulasse ça c'est clair Il va falloir un bon lavage allez 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 Ah bah là ça grimpe, ça grimpe depuis un petit moment, c'est assez interminable. Puis moi je suis pas un grimpeur, je me fais doubler par tout le monde. Là il reste encore 50 km et je suis cuit. Donc je fais une petite pause, j'essaye de manger un peu dans les trucs que j'ai sur moi, pour essayer de reprendre de l'énergie. J'ai plus rien dans les jambes, ça commence à devenir très dur. Mais bon, c'est comme ça. Je le savais. Les... Normalement, il devrait y avoir moins de... moins de dénivelé sur la fin. Donc, ça devrait être plus roulant. Donc, ça, c'est cool. Il reste deux grosses côtes, a priori. Donc, ça devrait aller. Mais là, je vois sur les petits chemins qu'il y a ici, je galère. Je galère vraiment. J'ai vraiment plus de jus. Il faut que j'arrive à retrouver 
un peu de jus, je pense que je vais faire une petite pause de 5 minutes, me poser un peu, histoire de reprendre des forces. Et puis je, reprends, je repartirai tranquillou derrière. Allez, à plus tard. Il est 16h19 et il reste encore 41 km. Bon, je vous fais pas, euh, je vous fais pas le guide du Beaujolais. Il y a quand même des coins assez jolis. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas de soleil. Mais à mon avis, sous le soleil, c'est une région qui est assez magnifique. Je vous conseille, pour des prochaines vacances, prenez votre vélo. Et sur le Gravelman, c'est lui, lui qui fait les photos. Donc si, photo. si vous êtes beau, c'est grâce à lui. C'est gentil, merci. <rire> Ah, c'est cool, ah, c'est cool. J'ai sorti le, la veste de pluie parce que là il pleut et il fait froid. Donc euh, j'ai bien fait de l'emmener finalement. Hein. Ceux qui me disaient que ça servait à rien, la preuve, bien content de l'avoir en cette fin de journée. Et là on arrive sur Rohan, bientôt euh, 90 km. Voilà, il doit rester une trentaine de bornes. Et c'est un peu plus plat. Je crois que c'est fini les grosses montées. Et c'est pas un mal. Allez, je vous laisse regarder le petit pont de Rohan. J'attaque les derniers 10 km et je ne vous cache pas que j'en ai plein le... le séant. Voilà. Ah, c'est long la fin là. C'est long, surtout qu'il y avait euh, le long de la Loire là. Un, un chemin plat certes, mais euh, ultra gadouilleux sur euh, 3 km. Donc obligé de rouler euh, à 2 à l'heure. Parce que ça glissait à mort, donc c'était hyper dur. Et, euh, et j'espère qu'il y a de la route parce que euh, j'ai qu'une hâte maintenant, c'est arrivé. Voilà, c'est la fin. Ça y est, j'arrive au camping de Charlieu où je vais me faire remettre une médaille pour cet effort. Euh, de ouf que je viens de faire. J'espère qu'il y a une aide d'honneur pour m'accueillir. Ah, il y a des médaillés, bravo Yes. Merci. Merci. Merci.